ado <laughs> ने மாவாடி விஷயையில்லோ கரடு கட்டின நேரச்துலே கரையி போயினா கண்ணத் தண்டினைன நேன் இங்கா கரகரந்துகு சிக்கு படுத்து நாரு சார் வாடி இப்புட எக்கடு நாடு ச்வாமி நேனு நின்னு நம்மினந்துக நம்மிந்தி மா நானும் கண்ணே ச்வாமி அலான்டிதி மா நான தப்பு சேசாடன்டே आइने निर्दोषी का निरुपिंची, त्वरा गए करने चाहिए नहीं पहला चीज। नाना, नाना, आदित्य, पाप, नाना, औरे, नन्नुक्षय निंजरा, लेदो नाना, दीविन चाल चिन्ह मेरो, चमिचो बट्टो ने भरन चले ना, लेदो ना। तंड्रिका नी कुने चाहिए हल्सन दी चाहिए लेव। नु बातचे चेष्टा वन्ना भाईयों तो समाज जनलो नास्तानं गुरिंच भाई पढ़ डाने कानी नी मनुसुलो लागु नास्तानं गुरिंच तिल्स को लेक पोयर नी निंटलों च बाईटिक वेला गुटना पापा आ भगवान तुडु नन्ने नी देखरी की तीस को चला चेष्टर इंतकालन ना कोडु को एक वासन मानव एक चीट में क्या? रे पोतन मानव जेल लोन बड़ा आड़ कोड़ा इलाके में एक चतर का दंडे। वो चतना वो चतना वो चतना। आटू आटू आटू। यहाँ ही सा? ये टे ये टे चिक पंजाब। अल्ले? हाँ ये का ये जीरो में लोग कुछ ठेका दिने वाले भी। ये पुर चप्पत ये दिखे चुखालता बोझ में बैठे डे पुर लांचन दिस पुराने लॉपर कोस्टर है। मुझे मैं लांचन चीज को कुन्हे ने लॉपर कोच्चो। आज क्या था बाधा? ना केम बाधा खाली। न्याय ना वही पन्नू। ने निकलने ची अलग ही ना बैठा पड़ा गला ना ना नमक करना कुन्हे। बैठे क्या? इडिया करे रिपोर्ट लोड रहा। अयो। बेचारा कोड़ा वो पाता थोड़ा था जय। चुड़ो ये वो लोन ही तरफ़ नू बाज़ें चार कोकर कोड़ा राड़े ही है। ये देखो देख सर, ना कोना डब्बू की परापत की भाई पड़ी, वो कलाई रोड़ा नाला कोटे इसको नी तरफ़ नू कोटे राड़े ही है। ना देखे नहीं? नीती न्याजन्ना � நீத்தித்தோ பத்திக்கானன் திருப்திதோ இக்கடே சாஸ்தானக்கானி நீத்தோ மாத்ரன் சேதுல் கரப்பனும்
ఇప్పుడు నాకు నీతో ఉండాలనుంది నీతో తినాలనుంది నీతో బతకాలనుంది మీ నాన్న నిజాయితీగా బతకాలనుకున్న అమ్మాయిపుడైనా నువ్వు మాత్రం నాతో చేతులు కలపాలనుకుంటున్నావయ్యా నన్ను బయటికి రప్పించడం కాదు నేనే నిన్ను లోపలికి రప్పిస్తాను అప్పుడు నీతో పాటు ఉంటాను నీతో పాటు తింటాను నీతో పాటు బ్రతుకుతాను ఏంటి జైల్లో ఉన్న నువ్వు ఆయన్ని లోపలికి రప్పిస్తావా జైల్లో ఉండి లో చదువుకున్న వాడిని అదే జైల్లో ఉండి ఆయన్ని లోపలికి రప్పించడం పెద్ద కష్టమైన పని కాదు కొత్తగా నల్ల కోట వచ్చింది కదా అని ఓ ఎగిరి ఎగిరి పడిపోబాక మొత్తం సామెత అయిపోతుంది నువ్వు పుట్టక ముందే నా జుట్టు నెరిసింది ఎప్పుడో నెరిసిన జుట్టు కంటే ఇప్పుడు మొలిచిన మీసాలకు పదును పౌరుషం ఎక్కువ మాట మాట బాగా చెప్తున్నా మాది మాటలు చెప్పే వంశం కాదు అన్న మాట నిలబెట్టుకునే వంశం ఏంటి ఛాలెంజ్ చేస్తున్నావా నీ భవిష్యత్తు చెప్తున్నాను హలో ఏంటి చాలా థ్యాంక్స్ దేనికి నేను వాదించే మొదటి కేసు మా నాన్న కేసు అయ్యేలా చేసినది యంగ్ జనరేషన్ ఎంత ముందొస్తున్నావో ఏమిటి పెంచింది బాబు నిన్ను మీ అమ్మ చెప్పు నిన్నేమెట్టి పెంచిందో నన్ను అదే పెట్టి పెంచింది నాకు కొంచెం సమల్ రావటం ఏంటయ్యా చూడండి వచ్చింది సమల్లే గానీ జడ్జిమెంట్ కాదు జడ్జిమెంట్ మీ ఫేవర్ లో వచ్చేట్టు నేను చూస్తాను అదండి వెళ్దాం కోర్టు ఇక్కడేం బాగుల్లాయరాయుడు రేపే ఎం చెట్టు పరిచయ్యా మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట రెండు గంటల మధ్యన పేపర్ లీకేజీ ముహూర్తం పెట్టా ఆ గంటలో పెళ్తేనే పని అయ్యేది మన చేతికి డబ్బు అంది లేకపోతే మనకి అడ్వాన్స్ ఇచ్చిన పార్టీలు అందరూ కొట్టుకుంటారు మన పొజిషన్ వీక్ అయిపోతుంది మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట లోపు కోర్టులో మీ పని అయ్యేట్టు నేను చూస్తాను పదండి కొరలాయర్ కనపడలేదండి మన దెబ్బకి భయపడి తోక ముడిచాడా ఓ సార్ చూడండి నాన్న నేను లాయర్ అవ్వాలనే ఇన్నాళ్ళు మీ ఆశయాన్ని ఈ రోజు నెరవేర్చాను నేను వాదించే మొదటి కేసు నా తండ్రి తవ్వడం నా దురదృష్టమైన ఈ కేసు గెలిచేలా నన్ను ఆశీర్వదించండి సత్య రేపు ఎంసెట్ ఎగ్జామ్స్ ఆ సాంబశివంగా డెట్టి పరిస్థితుల్లో నేను ఎంసెట్ పేపర్స్ లీక్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాడు వాడు కోర్టులోనే ఉండాలి కాబట్టి వాడు పిఏ మీద ఒక్కడి నుంచి ఉంచాడు ఓకే కమన్ మూవ్ ఎవరో ఏవో మాటలు చెప్తే ఇంటికి వచ్చి అడగడం ఏమిటండి ఈ విషయం తెలిస్తే నలుగురు మా పరివేం కావాలి మీ తరఫున వాదించేందుకు ఎవరన్నా ఉన్నారా ఎస్ యువర్ ఆనర్ ప్రొసీడ్ లుక్ మిస్టర్ సాంబశివం చూస్తానే ఉన్నానండి మీరు రాఘవ్ గారిని మీ ఇంటికి పిలిచి పది లక్షల లంచం ఇస్తానారా లంచం అయ్యా గుళ్ళో పది పైసలు దక్షిణ వేస్తేనే దేవుడికి లంచం ఇస్తున్నాడు అని జనం ఎక్కడ అనుకుంటారు అని భయపడి నేను పది లక్షలు మరైతే ఆయన్ని ఇంటికి ఎందుకు పిలిపించారు ఇంటిక అయ్యా నాకు ఆయనకి నయా పైస పరిచయం కూడా లేదండి అలాగా మరైతే కలవటానికి జైలుకి ఎందుకు వెళ్ళారు నేను జైలుకి వెళ్తే రిజిస్టర్ లో నా సంతకం ఉంటది కదండి సిపెట్టు ఎవర్ ఆనర్ చట్టానికి కళ్ళు లేవంటారు కానీ ఇప్పుడు చట్టానికి కళ్ళు ఉన్నాయి జైలు రిజిస్టర్లో పేరును మార్చగలరు కానీ అదే జైల్లో ఉన్న క్లోజ్ సర్క్యూట్ కెమెరాలో రికార్డ్ అయిన దృశ్యాన్ని ఎవ్వరూ మార్చలేరు ప్లీజ్ అలౌ మీ ఓనర్ ఆ 
నా అబ్జెక్ట్ ఎవరాన పెరిగిన టెక్నాలజీతో ఇలాంటి సాక్ష్యాలు ఎన్నైనా సృష్టించవచ్చు అమెరికా అధ్యక్షుడు జైలుకు వచ్చి ఈ రాఘవ గారితో మాట్లాడినట్టు నేను సృష్టించగలను ఎవరాన ఈయన లాయరుగా కాక ఒక నేరస్తుడిగా ఒక నేరస్తుడికి కొడుగ్గా క్రిమినల్ బుర్రతో ఆలోచించి ఇలాంటి వాళ్ళు సృష్టిస్తున్నాడు క్రిమినల్ మెంటాలిటీ ఉన్న ఇలాంటి వాళ్లను చదువుకొనిస్తే కోర్టు నిలాగే మోసం చేస్తారు ఇలాంటి వాళ్లను చదువుకోనివ్వటమే తప్పు తప్పుడు పనులు చేసి జైలుకి వెళ్లి కోర్టు నెల తప్పుదోవ పట్టించాలనుకుంటున్నా ఇలాంటి ఖైదీ లాయర్లకు కోర్టులో వాదించే అర్హత కూడా లేదు అంతేకాయింది మీరు వెళ్లి వెంటనే పని చూసుకుని తొందరగా వచ్చేయండి మళ్ళీ
మన కాలు చేయి తీసేస్తారు నన్ను తొందరగా మంచి డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళమయ్యా ఏ నీ వరకు వచ్చేసరికి మంచి డాక్టర్ కావాల్సి వచ్చాడా నీ వరకు వచ్చేసరికి ప్రాణం వెళ్ళు తెలిసిందా ఒక ఇంట్లో దొంగతనం జరిగితే ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు మాత్రమే నష్టపోతారు ఒక చోట కల్తీ జరిగితే కొందరు మాత్రమే నష్టపోతారు ఒక బ్యాంక్ రాత్రి రాత్రి ఎత్తేస్తే ఆ ఖాతాదారులు మాత్రమే నష్టపోతారు కానీ వీడు చేసే పేపర్ లీక్ చేసిన వల్ల అర్హత లేని వాళ్ళందరూ డాక్టర్లు ఇంజనీర్లు అయితే మొత్తం సమాజం నష్టపోతుంది ఈ పాపి సీటు డబ్బు కోసమే కాదు నువ్వు స్టూడెంట్స్ జీవితాలతో ఆడుకుంది రే నీకు ఈ డబ్బు కంటే పది నిమిషాలు డబ్బిస్తావు నీ వల్ల నాశనం అయిపోయిన స్టూడెంట్స్ జీవితాలకి న్యాయం చేయగలవా చేయరా పేపర్ లీకేజ్లతో స్టూడెంట్లకి మీరు చేస్తున్న ద్రోహం దేశం మొత్తం క్యాన్సర్ లా వ్యాపిస్తుందిరా మీరు మీ లాంటి విద్యా సంస్థలు తయారు చేసిన స్టూడెంట్లు డాక్టర్లు ఇంజనీర్లు టీచర్లు లాయర్లు గా మారి అన్ని రంగాల్ని సరణాశం చేస్తున్నారు ప్రపంచ దేశాల్లో ఏ స్టూడెంట్ కి తీసుకుని స్టూడెంట్స్ ఇండియాలోనే ఉన్నారు కానీ వాళ్ళ తెలివితేటలు మీ లాంటి స్వార్థపరుల వల్ల అన్యాయం అయిపోతున్నాయి భారతదేశపు భవిష్యత్తు మా స్టూడెంట్స్ భవిష్యత్తు పైన ఆధారపడిందిరా స్టూడెంట్స్ భవిష్యత్తు బాగుండాలంటే మీ లాంటి వాళ్ళు బ్రతుకుండకూడదు పెట్రోల్ అందుకుంటా అతని వదిలేయండి అదిచ్చా నన్ను క్షమించమయ్యా నేను చేసిన తప్పులన్నీ కోర్టులో ఒప్పుకుంటాను ముందు నన్ను కాపాడు బాబు వెళ్ళి హెల్ప్ చేయండి చిట్టిగారు లంచం తీసుకుని ఎంసెట్ పేపర్ లీక్ చేయమంటే చేయనన్నాడని వీళ్ళ నాన్నగారిని లంచం కేసులో ఇరికిచ్చిన నేనేనండి ఆయన్ని దోషి అసలు నువ్వే కాదు జడ్జి స్థానంలో ఉన్న నేను కూడా దోషిని అది ఇచ్చా నువ్వు శాఖని హత్య చేయలేదని నా కూతురు జీవితాన్ని నువ్వు కాపాడటంలో అతను చంపాడని నాకు తెలుసు కానీ నిజం చెబితే నువ్వు జీవితం నాశనం అవుతుందని భయపడ్డాను నేను చేసిన తప్పుకి నా కూతుర్ని విధవం చేసి ఆ దేవుడు నన్ను శిక్షించాడు ఆ రోజున నాలుగు గోడల మధ్య అబద్ధం చెప్పిన నేను ఈ రోజున నలుగురులో నువ్వు నిజం చెప్తున్నాను నువ్వు నిర్దోషివి ఇన్నాళ్ళు నిన్ను నీ కుటుంబానికి దూరం చేసినందుకు నీకు శిక్ష పడేలా చేసినందుకు నన్ను క్షమించు కోర్టులో నువ్వు మీ నాన్నగారు నిర్దోషులని చెప్పి తీర్పు చెప్తాను నేను చేసిన తప్పుకి నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ రాజీనామా చేస్తాను జైల్లో ఖైదీ వైండు కూడా పట్టుదలతో లాయర్ వై చరిత్ర సృష్టించావు యువతకు ఆదర్శంగా నిలిచి స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ వయ్యావు నువ్వు జీవితంలో కూడా నెంబర్ వన్ కావాలి ఆల్ ది బెస్ట్